കൊച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് കൊച്ചിയുടെ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആണ് അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കൊച്ചിയുടെ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഈ കാണുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ചിലവന്നൂർ ലേക്കാണ് ഈ ചിലവന്നൂർ ലേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മനോഹാരിത ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒപ്പിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഡി എൽ എഫിൻ്റെ റിവർ സൈഡ് ഡി എൽ എഫിൻ്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റാണ് റിവർ സൈഡ് ഇതൊരു സൂപ്പർ ലക്ഷറി വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു കാണുന്ന വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഏക്കറിൽ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിലുള്ളത് അതായത് അമ്പത് ശതമാനം ഓപ്പൺ ഏരിയ ഉള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് റിവർ സൈഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റിവർ സൈഡിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളാണ് ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ബിൽഡറായ ഡി എൽ എഫിൻ്റെ റിവർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റിലാണ് ഡി എൽ എഫിൻ്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റാണ് റിവർ സൈഡ് എല്ലാവർക്കും കേട്ടുപരിചയമുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണിത് നമ്മുടെ ചെലവന്നൂർ ലേക്കിൻ്റെ എല്ലാ മനോഹാരിതയും ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് കാരണം അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചെലവന്നൂർ ലേക്കിലോട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വൈറ്റിലെയാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും ആക്സസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഏക്കറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്നത് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഓപ്പൺ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ റിവർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇത് കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിനാണെങ്കിലും കുറേ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് തരാനായിട്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ഡി എൻ എഫിൻ്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനാണ് അപ്പം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വെൽക്കം ചെയ്യാം ഹായ് സർ ഹാനിമി സർ അപ്പം ഡി എൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദ നമ്പർ വൺ ബിൽഡർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്പർ വൺ ബിൽഡർ യാ അപ്പോൾ ഡി എൽ എഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ റിവർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റിവർ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ സാർ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ സാറിനോട് ആദ്യം റേസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ കുറേ ലീഗൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ബ്ലോക്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്നത് പ്രോജക്ട്സിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ലീഗൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോജക്ടിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുറെ സി ആർ സി ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് മരട് പോലെ ആകുമോ ഇത് എന്താണ് പൊളിക്കേണ്ടി വരിക അങ്ങനെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്കും ഉണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ അതൊന്ന് സാർ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യും പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഡി എൽ എഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഡി എൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നിമി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ബില്ലറാണ് എഴുപത്തിനാല് വർഷത്തെ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ബില്ലറാണ് ഡി എൽ എഫ് ഹോം സ്പേസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് മില്യൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനും മേലെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് ഡെലിവർ ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ ഡി എൽ എഫിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ഹോം പിന്നെ ഓഫീസ് സ്പേസസ് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഐ ടി പാ
അതിനെതിരെ വരികയും ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് ഡി എൽ എഫിനെതിരെ കൊടുത്തിരുന്ന കേസിന് അതിന് അന്തിമ വിധിയായി റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ പോയിരുന്നു ഇവിടെ ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഇത് ആദ്യം വന്ന വിധിക്കെതിരെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെതിരെ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പോയി ഒരു വിധി വന്നു അതിനെതിരെ വീണ്ടും റിവ്യൂ വന്നു അതും തള്ളിപ്പോയി അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മറ്റ് കാർമേഘങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി വളരെ തെളിഞ്ഞ ഏറ്റവും തെളിഞ്ഞ ഒരു വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് പ്രോജക്ട് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡി എൽ എഫ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനാണെന്ന് എനിക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പം നിമിക്കറിയാം ഞാൻ മറ്റൊരു പ്രമുഖ ഡെവലപ്പറുമായി ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷത്തിലേറെ ഈ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നിമിക്കുണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് ഈ ഒരു ഓഫർ എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സംശയങ്ങൾ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലും ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്ന് തന്നെ പറയണം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മരട് പോലെ പൊളിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കാത്ത് പൊളിക്കൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കേട്ട പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ സുപ്രീം കോടതി വിധി വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയല്ല സി ആർ സെഡ് വയലേഷൻ ഇല്ല എന്ന വിധിയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു കോടിയുടെ അതായിരുന്നു ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അടക്കം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു കോടിയുടെ എന്തോ ഒരു ഇത് കൊടുത്ത് ഡി എൽ എഫ് ഗോട്ട് വേ വിത്ത് മർഡർ എന്നുള്ളത് അത് അതും അങ്ങനെയല്ല ആ ഒരു കോടി എന്തിനായിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതെന്നുള്ളതും ആ വിധിയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അത് എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കത് തരാൻ പറ്റും നിമ്മിയുടെ നിമിക്കും ഞാൻ അത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ാണെങ്കിലും <laughs> 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 ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്താതെ അതിൽ സെയിലിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സെയിൽസ് പാർട്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഓഫീസ് നമ്മുടെ ഈ ടവറിൽ തന്നെ ഈ ബ്ലോക്കിലാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ മേടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ ലീഗൽ വശങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും നമുക്ക് അവരെ നോക്കി അല്ലെ അവരുടെ ലീഗൽ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ കൊണ്ടൊക്കെ നോക്കി അവർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു വക്കീൽ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ മറ്റേ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ എൻ്റെ പഴയ എംപ്ലോയറുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഡി എൽ എഫ് റിവർ സൈഡ് യുവർ പ്രോജക്ട് ഈസ് ദി ഓൺലി പ്രോജക്റ്റ് only waterfront project that is clear in every respect in kerala ennodu parnaan aalkarku ippolum adine petti samshayam undu nalla oru idey ullu adu neekuga nan ennodu parnu adippo namukku genuine buyers avar endayal office il varum അവര് നമ്മുടെ എല്ലാ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സും ക്ലിയർ ചെയ്യും അല്ലെ അതിനുശേഷം ആണല്ലോ അവരൊരു ബൈങ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് അവര് പോവുകയുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പം ഇപ്പൊ ആസ് ഓഫ് നോ ഇത് നമുക്ക് റെഡി ടു മൂവിൻ ആണ് ഓക്യുപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി എല്ലാ ലീഗൽ പാരാമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനും ഇവിടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനത്തിന്റെ കോർപ്പറേഷന്റെ നമ്പറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാണ് എന്താണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് എല്ലാ രീതിയിലും ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ളത് അതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ കൊറോണ കാലത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഒരു വീട് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ പ്രവാസികൾ പലരും കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ ഉണ്ട് അവർ ഇവിടെ തിരികെ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഭവനം വാങ്ങി ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതിന് ഒരു പ്രാധാന്യം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ
ആൻഡ് ക്ലിയർ ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട്സ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലായിരിക്കും അത് പോകേണ്ടത് ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജീവിത രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലക്ഷറി പ്രോജക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രമുഖ നല്ല ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ബില്ലറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് അഭികാമി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ആണ് വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടേതായ ഒരു ഈ ക്ലൈൻറ്റേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറച്ചൊരു ഒരു ഒത്തിരി മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്ലൈൻറ്റേൽ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ അവരെന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക അവരൊരു എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ആയിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക ലക്ഷറി ലിവിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഒരു 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 സെറിനിറ്റി ഒരു ട്രാൻക്വിലിറ്റി ആൻഡ് പ്ലസ് ദി ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പഴയ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് വോട്ട് ഇസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേഷൻ ദ ത്രീ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ 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 അതാണ് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ 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 എന്നാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ 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 അപ്പോൾ അത് ഇത് അതിന് എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ രീതിയിലും അത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമോ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി വൈറ്റില എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബിസി ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ താഴെ ദൂരെ മാത്രമുള്ള വൈറ്റിലേക്ക് എത്ര അടുത്താണ് പക്ഷെ ഇത്രയും ക്വയറ്റായിട്ടൊരു സ്ഥലം വൈറ്റിലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ കണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ടേക്കൺ എ ബാക്ക് ഓണസ്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതേസമയം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ മെറീൻ ഡ്രൈവ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും മെറീൻ ഡ്രൈവ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ബിസി നോ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മെറീൻ ഡ്രൈവ് ഇനിയും അവിടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഇത്ര പ്രോജക്റ്റുകൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ആയിരത്തിന് മേലെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ വരാനിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു ഐ ഡോ നോ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി മെറീൻ ഡ്രൈവിന് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് quite calm serene living in the varaimbo in the heart of the city ennu parayna cannot look beyond this project nan ende oru abhiprayam adhe en oru 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 sentence nan idu parayanengil kuchil oru waterfront apartment nokunna oru eduthullu evide venu pakshe have a look at dl riverside and then you take a call adhe adhe nokkittu vera evide vera evide adhe adhe nalla evide nokka evide baaki kandu kaanum idu ne petti ariyatha oru varu undu varu alla adhe ആക്ച്വലി ഈ അറിയുന്നവർ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഈ ലീഗൽ ഒരു ഇത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവര് ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എടുക്കണോ പോണോ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനിൽ അവർ നിൽക്കുന്നത് അതർവൈസ് ഇപ്പൊ ഈ ലീഗൽ പാട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെർ പറഞ്ഞ പോലെ റെഡി ടു മൂവിന് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നോക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈവൺ ഇതിപ്പം വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് എന്നല്ല അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു കേസിൽ കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഒരു സേഫ്റ്റി റെഡി ടു മൂവി നോക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ എന്താ പറയണ്ട ഏറ്റവും സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റ് ഇതാണെന്ന് പറയാം അഞ്ച് ഏക്കർ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിൽ വെറും നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ സമുച്ചയം എല്ലാവരും അത് ഫുള്ളി ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും ഇവിടെ വെറും അത്രയും ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലിവിങ് അഗൈൻ ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദറ്റ് പോയിന്റ് ആ ഒരു ലിവിങ്ങിന് ലക്ഷുറി ലക്ഷുറി ലിവിങ്ങിന് അത് അതാണ് നോക്കുക ആ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി നോക്കി എൻ്റെ ഇത്ര നാളത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എന്നിൽ എനിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് സ്ട്രക്ക് മീ എക്സാക്ട്ലി അതുപോലെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഒരു ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരെ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഈ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബെഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതെ അങ്ങനെ ആ ഒരു
രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് മിക്ക ഫ്ലോറുകളിലും ഉള്ളത് ഒരു ഇതിൽ മാത്രം നാല് അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ നമുക്ക് ഷെയർഡ് വാൾസ് ഇല്ല ഓരോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഇല്ല 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 ഒരു ഒരു വാളിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തായിട്ട് വരുന്നില്ല അതെ അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് വെൽ എക്സ്ട്രീംലി വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും അപ്പം ആ കാറ്റ് അറിയാമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ എ സിയുടെ ആവശ്യം തന്നെ വരില്ല എന്ന് പറയാം എല്ലാ എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും എയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് എല്ലാം എല്ലാം എയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനും രണ്ട് സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിൽ അധികം ഇഷ്ടംപോലെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു വളരെ നല്ലൊരു വാക്ക് വേ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒന്നര കോടി മുതൽ അഞ്ച് കോടിയുടെ അടുത്തേക്കുള്ള അതെ അതെ അത് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മുതൽ എല്ലാ ഈ എല്ലാ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് യൂണിറ്റ്സിന്റെ ബാറ്ററി നോക്കി ശരിക്കും ഈ കായലിന്റെ മനോഹരമായ പരപ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ലൊക്കേഷൻ 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 ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ വൈറ്റ്ലിയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സാർ പറയും നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നുള്ള ആക്സസബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റിലെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റില വൈറ്റിലയിൽ നിന്ന് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ റോഡ് അല്ലെ ജനത റോഡ് വഴി വരാം വരാം പിന്നെ നമ്മുടെ ബൈപ്പാസിൽ നിന്ന് വരാം പിന്നെ പനമ്പുൽ നഗർ എന്ന് വരുമ്പോൾ ബൺ റോഡ് വഴിയും വേറെ ഇതാണ് മൂന്ന് മെയിൻ റോഡ്സ് എന്നുള്ള ആക്സസ് ഇവിടെ ടോക്കേജ് തൊട്ടടുത്താണ് ഏറ്റവും അടുത്താണ് പിന്നെ ചോയ്സിലേക്ക് വളരെ അടുത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിനെയും വളരെ അതെ അത് തന്നെ പിന്നെ ക്ലബ്സ് ഉണ്ട് ജിംഖാന ക്ലബ് വളരെ അടുത്താണ് അല്ല ആ അതെ ഷോപ്പ് ആ അത് മാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മെട്രോ കണക്ടിവിറ്റി മെട്രോ എഗൈൻ അത് അതും ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് ഇളംകുളവും വൈറ്റിലെയും ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് രണ്ടും ആക്സസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ലുലു മോളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നേരെ കയറി പോകാം മെട്രോയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് മോളുണ്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എം ജി റോഡിലേക്ക് സെൻട്രൽ സ്ക്വയർ മോളിൽ ഇത് അതായത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എക്സാക്ട്ലി അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ഷോപ്പിങ്ങിനും എഡ്യൂക്കേഷനും ഹോസ്പിറ്റലിനും എല്ലാം ചേർന്ന എല്ലാം എക്സാക്ട്ലി ആരാധനാലയങ്ങളും ആദ്യം പറയേണ്ടത് ക്ലബ് ഹൗസ് തന്നെയാണ് ഈ വെറും നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള വലുപ്പമുള്ള ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് ആണ് ഇവിടെ അതെ അവിടെ ആ ക്ലബ് ഹൗസില് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം എഴുപത് ആൾക്കാർക്കോളം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് 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 റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് യെസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എക്സാക്ട്ലി അതെ ഇപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിലും എല്ലാ ഇതുമുള്ള തികഞ്ഞ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് പിന്നെ പൂളിൻ്റെ സൈഡിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്വാഷ് കോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ജിം ഉണ്ട് വെലി വെൽ എക്വിപ്ഡ് ജിം പിന്നെ ഒരു എയറോബിക്സ് ഉണ്ട് യോഗ ഡെക്ക് ഉണ്ട് ഫേസിംഗ് ദ വാട്ടർ പിന്നെ ഒരു എന്താണ് സ്വീറ്റ്സ് മൂന്ന് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഗസ്റ്റ് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവന് അവിടെ നിന്നും വെള്ളത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി വ്യൂ ഉണ്ട് താമസിക്കുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ അത്ര ചെലവില്ലാതെ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാവുന്ന ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഗസ്റ്റുകൾ വന്ന അതിഥികൾ വന്നാൽ അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് സോന ഉണ്ട് സ്റ്റീം 
സോന പിന്നെ ഈ എണ്ണ തുണി മസാജ് ഇതുണ്ട് ദെൻ പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ക്ലബിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് വി ഹാവ് ബാഡ്മിൻ്റൺ കോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ദെൻ പൂളിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ആംഫി തിയേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ വേറെ ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് ഒരു മിനി ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോട്ട് ഗാർഡനിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള വോക്ക് വേ സൈക്ലിങ്ങിനും വാക്കിങ്ങിനും അതൊരു പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റുള്ള കസ്റ്റമർ ബേസ് ആണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് ചേർന്ന് അവർ തന്നെയാണ് എൻ ആർ ഐസും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ളവരും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇതായിട്ട് തന്നെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഡി എൽ എഫ് റിവർ സൈഡിന്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി ഇവരുടെ ഓഫീസ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലോക്കിലാണ് ഈ ബ്ലോക്കില് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ണി സാർ ഉണ്ടാവും സെയിൽസില് അലൻ ജോർജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡി എൽ എഫിന്റെ റിവർ സൈഡും കൂടെ വന്ന് കാണാം ഇവരിവിടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി മോക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർ ബി എച്ച് കെ നമ്മള് ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ ആ മോക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് വ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ലീഗൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും തരാൻ അവർ റെഡിയാണ് പിന്നെ ഇതൊരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ കുറേയും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വരിക പ്രോജക്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സർ അല്ലെ നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം നമ്മള് പ്രത്യേകം പറയാൻ മറന്നത് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഓണാശംസകൾ അല്ലെ നമുക്ക് ഈ വർഷം കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് അത്ര നല്ലൊരു ഓണമല്ല എന്നാൽ പോലും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഓണം ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് സേഫ് ആയിട്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഈ കൊറോണയുടെ കാർമേഘങ്ങളിൽ നീങ്ങട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്ന കാർമേഘങ്ങളിടയിലുള്ള ഒരു ഓണമായി പോയി ഇത് അതിലും എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ ഡി എൽ എഫിന്റെയും എന്റെയും എന്റെ ടീമിന്റെയും ഓണാശംസകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്